I love being with Pastor Marcel. Het is heerlijk om bij Marcel te zijn, jullie I, voorganger. I told my uh, international ministry director. Ik heb mijn um, directeur van uh, de internationale bediening die ik leid we gezegd. We were coming through the Netherlands here on we, our way to Africa. We, we kwamen door Nederland uh, op onze weg naar Afrika. And he was organizing some meetings. En hij had uh, een aantal ontmoetingen voorbereid. I said more than any other place. Maar ik heb tegen hem gezegd. Voor I want, alle andere dingen. I want to be where Pastor Marcel is. Wil ik zijn waar Pastor Marcel is. Because he preaches grace. Want hij preekt genade. And he lives grace. En hij leeft genade. Hallelujah. So Hallelujah. I feel privileged to be here with you. Dus ik voel me vandaag bevoorrecht om hier bij jullie te zijn. And to be with Pastor Marcel. En om bij Pastor Marcel te zijn. And Pastor Constantine. And Pastor Constantine. I don't know if I Constantine. Constantine. Ja, yeah, heel goed. Still learning this. <laughs> ben nog aan het oefenen. You have another one. Pastor Peter. En we hebben Pastor Peter. And, and Paul. En Paul. <laughs> you know, last time Vorige I was keer, here toen ik hier was, with Pastor Marcel. Toen ik bij Marcel was. I was in a place called hell, I think something like that. Ik denk dat die plaats iets heet met hel, klopt dat? Is that what it's called, hell? Het heet toch hel? <laughs> I, I feel like I've graduated today to Amersfoort. <laughs> ik, ik ben bevorderd vandaag in Amersfoort. No, we love we love the hell place too. Amen. Maar we houden ook van die hel plaats, toch? Ja. But I'm going to preach about heaven today. Maar vandaag ga ik het over de hemel hebben. How many want to hear about heaven? Wie wil het over de hemel hebben vandaag? Now the Bible says that we are seated in the heavenly places in Christ de, Jesus. De Bijbel zegt dat wij in Jezus gezeten zijn in de hemelse plaats. That means that you already seated with Christ in the heavenly. Dat betekent dat jij al gezeten bent met Jezus now, in de hemel. It doesn't say that you are going to be seated with him. Het zegt niet dat je daar ooit terecht zult komen met It doesn't say that when you die you're going to be seated with him. Het zegt niet dat als je dood gaat dat je daar dan met hem zult zitten. It says that you are seated with Christ Jesus in the heavenly places. Het zegt dat je daar al zit met Jezus Christus in de hemelse plaatsen. Amen. Is dat amen? Now, what is heaven? Maar wat is de hemel? Well, heaven is God's abode. Maar hemel is de plek waar God woont. It's where God lives. Dat is waar hij woont. Now I don't know about you, but the way where you live actually is an indication of you. Maar ik weet niet hoe het met jou zit, maar de plek waar je leeft, waar so, je woont, zegt heel veel so over wie jij come, bent. So if you would come to my house, for example, als jullie naar mijn huis komen, you would see my personality, my character displayed in my house. Zie je een stukje van mijn, mijn hart, van mijn persone- persoonlijkheid, van mijn karakter in dat huis. And you would even see more huis. on my wife. En misschien zie je dan wel meer. We zien mijn vrouw. But you would see the way we live. Is based on our personality. Maar dan zie je dat de manier waarop wij leven, waarop wij wonen, is gebaseerd op ons hart, op onze if persoonlijkheid. I your house, als ik in jullie huis kom, if I would check out where you live, als ik kom kijken hoe jullie wonen, I will learn a lot about you. dan leer ik over jullie. I will learn about your personality. Kom ik dingen te weten over je persoonlijkheid. Hebben jullie, hebben jullie Nederlandse schoenen daar in de kast staan? You may have a windmill sitting there in the dan hebben jullie je molentjes daar in de tuin staan? It will tell me you are Dutch. Dan, dan weet ik, jullie zijn Hollanders. Amen. So it tells me a lot about you. If, if I go to Pastor Marcel's house, als ik naar Marcel's huis kom, dan leer ik ook over hem. He's a cool guy. Have you noticed that he's a cool guy? Hij is zoals een cool. Weet jullie dat? I can just imagine his house being cool. En ik weet gewoon dat zijn huis moet cool zijn. I don't know what that looks like, but I'm sure it looks <laughs> ik great. Ik weet niet hoe het eruit ziet, maar het ziet er vast geweldig uit. You, you know what? I'm... All, all you are. Oh, het is allemaal aan zijn cool. vrouw te danken. Oké. Okay. Now, now, and the same thing, same thing with the other pastors here. En ik geloof dat dat ook met de andere voorgangers zo is. Heaven represents God's abode. De, de hemel representeert de plek waar God woont. And what is, what is God like? En wat is God? The Bible says He is life. En de Bijbel zegt Hij is leven. There is no trace of death in er Him. Er is geen spoor van dood in Hem. The Bible says that God is light. De Bijbel zegt God is licht. And the Bible says that God is love. En de Bijbel zegt, God is liefde. He is unconditional love. Hij is onvoorwaardelijke liefde. That means that there is no trace of anything but love in him. Er is geen spoor van iets anders dan liefde in hem. That is his very nature. Dat is zijn persoonlijkheid, zijn natuur. If God ceases to love, als God ophoudt met liefhebben, he ceases to be. Dan houdt hij op met bestaan. Now the Bible says, de Bijbel zegt, that Jesus Christ that Jesus Christus is God personified. Is de verpersoonlijking van God. And so when Jesus came, en toen Jezus kwam, he personifies God. Pers- verpersoonlijkte hij God. Who is love. Die liefde is. And he dies on the cross. En toen stierf hij aan een kruis. He gives his life for us. Gaf hij zijn leven voor he ons. He demonstrates to us. Liet hij ons zien. This is what love is like. Hoe liefde echt is. Right? 
And the Bible says that Christ now lives in us. En de Bijbel zegt dat Christus nu in ons leeft. So Christ is in me. Dus Christus is in mij. So if Christ is in me. En als Jezus Christus dan in mij is. That means that heaven is in me. Dan betekent dat dat de hemel in mij is. Because God lives in heaven. Want God woont in de hemel. And heaven is in me because Christ is in me. En omdat Jezus in mij is, is de hemel in mij. Now how many want to live in heaven's reality? Hoeveel van jullie willen wonen in de realiteit van de hemel? How many want to live in heaven's reality every day? Hoeveel van jullie willen wonen in de realiteit van de hemel God iedere dag? About half of you. Dat is nog maar pas de helft. Kom op. If you want to live in hell, go ahead. I don't care. Als jullie in de hel willen wonen, kom maar. But I want to live in heaven. Ik wil in de hemel leven. Le- heaven's reality. In de realiteit van de hemel. So I want to share with you today. Dus vandaag wil ik het met jullie hebben. That heaven is not a far away place. Dat uh, over dat hemel niet een plek is heel ver weg. That we have to beg and plead. Dat we, we moeten smeken, dat we moeten smeken en bidden. For God to send His power and blessing. Om God zijn kracht en zijn zegen te laten sturen. And you know they have to fight against all the demonic forces. En dat we moeten vechten onze weg door In alle krachten van de hel en de demonen. All the angels have to fight through and you have to pray through. En dat de moeten helpen om, om te vechten. No, I'm going to show you. Maar ik wil je laten zien vandaag. That heaven is in your heart. Dat hemel in jouw hart. And when heaven is written in your heart. En als de hemel geschreven is in je hart. And when that is real to you. En als dat echt is voor je. You will begin to attract. Dan ga je dan ga je aantrekkingskracht krijgen. All the blessings and favor of God. Aantrekkingskracht voor de zegen en de goedheid van God. Hallelujah. Hallelujah. So how many want to hear this today? Hoeveel mensen willen dat horen vandaag? We want you to look good, so. Hey. <laughs> I always do. <coughs> Ik zie er altijd goed uit. Hallelujah. Thank Amen. you, Pastor. Amen. You are a talented young man. Dat is zo getalenteerd, Marcel. Now, you know, in, in uh, Genesis chapter 1, weet je, in Genesis hoofdstuk 1, there is a story about creation. Er is het verhaal van de schepping. Now, according to Hebrew hermeneutics, in de uh, Hebreeuwse uh, godsgeleerdheid. There is always four different meanings found in Hebrew text. Text. Er zaten er altijd vier verschillende betekenissen in de Hebreeuwse tekst daar. And the most important uh, is the, the actually the last of, of the interpretations. En de belangrijkste is de laatste vertaling daarvan. Which means that there is a deeper meaning, a hidden meaning in every text. En daar, daar, dat betekende dat er een diepere mening zat, een diepere betekenis onder iedere tekst. And I want to help you discover the hidden meaning of this text today. En ik wil je vandaag helpen om de verborgen betekenis van die teksten te gaan ontdekken. Have you ever noticed that in the says in the Bible? Heb je ooit uh, ontdekt dat er in de Bijbel staat? It says in, in John's Gospel chapter 1. In het uh, Evangelie van Johannes, het eerste hoofdstuk. In the beginning was the word dat het woord was in den beginnen and the word was with god en het woord was bij god and the word was god en het woord was god he was in the beginning with god hij was in het beginnen bij god all things were made through him alle dingen zijn gemaakt door hem and without him nothing was made that was made en zonder hem is niets gemaakt dat gemaakt is now where did john get that from en waar heeft johannes dat vandaan That Jesus was in the beginning. Dat Jezus in het begin was. He is the word of God. Hij is het woord van God. Where did they get this truth from? Waar, waar hebben ze dat waar heeft hij dat vandaan gehaald? And then it says in Revelation chapter 13 verse 8. In Openbaringen hoofdstuk 13 het 8e vers staat. That the lamb of God was slain before the foundation of the world. Dat het lam van God voor de grondlegging der wereld geslagen is. Now, now when was Jesus? How many know that Jesus is the lamb of God? We weten toch allemaal dat Jezus het lam van God is, hè? Oké. Okay. And so the Bible says that the lamb was slain before the foundation of the world. Maar dan staat er in de Bijbel dat het lam van God geslagen is voor de grondlegging van de wereld. Now, how is this possible? Jesus Ho- I thought dat? died 2000 years ago. Jezus stierf toch pas 2000 jaar geleden. But why does the Bible says he was slain before the foundation of the world? Waarom staat er dan in de Bijbel dat hij voor de grondlegging van de wereld geslagen is? And then the Bible is? says. En dan staat er ook nog in de Bijbel. That we were chosen in him. Dat wij in hem gekozen zijn. You were chosen in Jesus. Dat jij uitgekozen bent in Jezus. Before the foundation of the world. Voor de grondlegging van de wereld. Before your mama met your papa. Bef- voordat je moeder je vader ontmoette. You were chosen in him. Was jij uitgekozen in hem. I said, Lord God, I don't understand this. Ik heb tegen de Heer gezegd, Vader, ik snap hier niks van. How is this possible? Hoe werkt dit? Hoe zit dit? Because the only place. Want de enige plek. In the Bible. In de Bijbel. 
that talks about before the creation of the world. Dat gaat die, die iets zegt over voor de grondlegging van de wereld. Is are the three first verses in the Bible. Zijn de eerste drie versen in de Bijbel in Genesis. Hebrew scholars believe that in the third verse of the Bible is actually the inception of creation. De Hebreeuwse godsgeleerden die zeggen dat in het derde vers van de Bijbel eigenlijk de de conceptie de de de, de essentie van de schepping van de wereld. So I want to show you today. Dus vandaag wil ik jullie laten zien. How God has a plan for your life. Dat God een plan heeft voor jouw leven. Before the foundation of the world. Dat gemaakt is al voordat de wereld geschapen werd. And how your story. En hoe jouw verhaal. How your story is written in the first three verses of the Bible. Dat jouw verhaal is geschreven in de eerste drie versen van de Bijbel. How many how many never saw that before? I've never seen your own life in the first three verses of the Bible. Wie heeft dat nog nooit gezien? Jouw leven in de eerste drie versen van de Bijbel. But I want you to see I want you to see yourself. Maar ik wil dat jij jezelf gaat zien. How much God loves you. Dat je gaat zien hoeveel God van je houdt. In the first three verses of the Bible. In de eerste drie versen van de Bijbel. So are you with me? Volg je me nog? Put your seatbelt on. Oké. Okay. Stoel riemen vast. Je Heb je stoel riemen vast? Ben je helemaal klaar We're voor? Off right now. Dan gaan we nu vertrekken. It says in the beginning. Er staat in het beginnen. God created the heavens and the earth. Heeft God de hemel en de aarde gemaakt. Now there are seven words. Er staan zeven woorden. Now some of you heard teachings about this. Misschien heb je daar al onderwijs over gehad. Just stay with me here right now. Maar blijf even dicht I'm bij me. I'm still working on the introduction. <laughs> Dit is nog maar de inleiding. I'm going to work on that for a while. <laughs> en dat duurt nog wel even. A couple hours or so, don't worry. We, we hebben een paar uur toch? By the third hour, should we get to the first point? <laughs> Na een uur of drie zit ik bij punt één straks. <laughs> it says in the beginning. In den beginnen. Zo, God er. created the heavens and the earth. Heeft God de hemel en de aarde gemaakt. Seven words. Zeven woorden. The first word is in the beginning. Het eerste woord is in, in het begin. The second word is created. Het tweede woord is heeft gemaakt. In the gemaakt. original Hebrew the second word is created. In het originele Hebreeuws en het oorspronkelijke Hebreeuws staat heeft hij geschapen. The third word is God. Het derde woord is God. Elohim. Elohim. The fourth word. En het vierde woord. And you have heard, I'm sure you heard of this. En daar heb je vast al van gehoord. Is two letters that have not been translated. Zijn twee letters die niet vertaald kunnen worden. Aleph and Tav. Aleph and Tav. The beginning and the end. Het begin en het einde. Now when the Bible was written, toen de Bijbel geschreven is, in Hebrew, in het Hebreeuws, it was written in pictures originally. Toen toen werd die oorspronkelijk in plaatjes geschreven. So every letter represents a picture. Iedere letter in het Hebreeuws staat voor een plaatje. So when it comes to Aleph and Tav, als het over Aleph en Tav gaat, the picture for Aleph is het plaatje voor Aleph. It's an ox. Is een uh, os. Which represents strength. Die uh, vertegenwoordigt die die verbeeldt Kracht. It speaks of the beginning. Het gaat over het begin. And the word tav, and tav in the original Hebrew, in het oorspronkelijke Hebreeuws, the picture of that was a cross. Was het plaatje daarvoor een kruis. Isn't that powerful? Dat is krachtig, hè? So in the beginning, in het begin, created God. God maakte through Aleph Tav Jesus Christ. Door Aleph Tav door Jezus zelf. Through the cross, door het kruis. The heavens. Maakte die de hemel. Now what is the heavens? Wat is de hemel? It's God's abode. Dat is de plek waar God woont. It's where God lives. Dat is waar God leeft. Are you with me? Ben je er nog? And then the word next word is and. Het volgende woord is en. And the word and consists of three letters. Dat zijn drie letters. Vav. Vav. Aleph. Aleph. And Tav. And Tav. Now how many remember what Aleph Tav is? Weet jullie nog wat Aleph Tav was? Ja. Yeah? The beginning. Het begin. And the end. En het eind. And what is tav? And what is tav? Is 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 a cross, right? It's a cross. Yeah. Are you with me? So yeah, the word, so the first letter. Dus de eerste letter. Is vav. Is vav. Everybody say vav. Kun, kun je dat zeggen? Vav. Everybody say with some gusto. Vav. Een beetje vav. Kun je dat zeggen? Not love, but vav. <laughs> Klinkt als love, maar dan vav. Now the picture of vav in the Hebrew, in the ancient in het Hebreeuws, text, in de oude teksten, is a nail. Is een uh, nagel, een, uh, een spijker. So what is a nail represent? Wat, waar staat dat voor? Een nail nagel? is when you you permanently connect two things. Als je dingen wilt verbinden, als je dingen if, aan elkaar wilt spijken. If I nail something. Als ik iets aan elkaar spijker. If if I nail my brother. Als ik mijn broeder hier ga spijkeren. To pass the Constantine. Vast aan pas de Constantine. They will be permanently connected. Dan zijn ze redelijk vast aan elkaar. But we don't want to do that. Maar dat gaan we vandaag niet doen. That will not be a pleasant sight. <laughs> dat wordt niet leuk om te zien. But how many know got the picture? 
Waar hebben jullie plaatje van een spijker, van een na- When, nagel? Once you have nailed something together, they are permanently connected. Als je iets aan elkaar gespijkerd hebt, dan zit het goed vast. So the Bible says here. De Bijbel zegt. That here we have Jesus Christ on the dat, cross. Dat Jezus aan het kruis. Permanently, connect, permanently connecting heaven with earth. Voor altijd de hemel en de aarde met elkaar verbonden. Amen. Heeft. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now another word for vav, or another way of seeing the word uh, uh, nail. Een, een ander beeld van um, de vav, van de letter vav is. We read in Colossians. Dat zien we in uh, Colossense. That the handwriting of the requirement was nailed to the cross. Dat um, het voorschrift dat tegen ons pleit het naar het, aan het kruis genaamd werd. Now how many know this is a good grace church? Uh, this is in Genadekerk, toch? Yeah. How many know what was nailed to the cross? What, what was the handwriting of requirements that was, was nailed to the cross? What was het handschrift dat aan het kruis genageld werd voor ons? What was it? The law. Ja, yeah, de, de it, wet. It was nailed to the cross. Jesus fulfilled the law. Toen die aan het kruis genageld werd, vervulde Jezus de wet. Now what is the law? Wat is de wet? The law accuses us before God. De wet beschuldigt ons voor God. It caused us to be guilty. Het maakt dat wij schuldig staan But tegenover God. But in the God. beginning. Maar in het beginnen. In the beginning. In de beginnen. God created the heavens. Heeft God de hemel gemaakt. Through Jesus Christ. Door Jezus. To be permanently connected. Maakte die de hemel voor altijd vast. To earth. Met de aarde. Now the word earth. En het woord aarde. Is the same root word as humanity. Het heeft dezelfde stam als het woord voor mensheid. It speaks of you and I. Het gaat over ons. Now the first letter of the word earth and an eerste letter van het woord aarde that we see written here die we daar geschreven zien is not actually recorded and it's not actually part of the word earth eh hoort eigenlijk niet bij het woord aarde is an additional letter added to it is een extra letter die erbij staat and the word is he in the hebrew the het woord in hebreeuws is he which is the fifth letter of the, of the hebrew alphabet that's the letter the fifth letter of the hebrew alphabet now we know that this hey. letter represents grace deze letter die staat voor genade weet jullie dat but at the same time op hetzelfde moment. When you look in the original Hebrew pictograms. Als je in de um, pictogram in de plaatjes van het originele Hebreeuws kijkt. It is kijkt, a picture of a man raising his hands looking toward heaven. Is het een plaatje van een man die zijn handen opheft en naar de hemel kijkt. He is beholding something. Hij kijkt naar iets. So this is very I mean this makes sense. Maar dit 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 gaat toch ergens over. In the beginning. In het begin. God created the heavens. Schiep God de hemel. And permanently connected en heaven with earth. En verbond ze voor eeuwig met ons. And humanity met de aarde. was looking Looking at Jesus, and the mensheid keek naar Jezus. And was looking at the nail, or the law being nailed to the cross. And keek naar de wet die aan het kruis genageld was. And when was. it did, it saw into heaven. And terwijl die dat deed, die mensheid keek die in de hemel. It entered into heaven. Stapte die de hemel binnen. There was no more accusation. Er was geen beschuldiging meer. Hallelujah. Hallelujah. Now that that is the gospel right there. Dat is het evangelie. How I many know that was a good message right there? Dat was, dat was een goede boodschap. This is just he? the beginning. This is the introduction. Dit is alleen begin. Dit is de introductie. Now then it says. Dan staat er. The earth was without form and void. De aarde was zonder vorm. So the earth. De aarde. Which is you. Was dat ben jij. Say the earth is me. The earth is me. De aarde ben ik, zeg maar. Was without form and void. Was woest en ledig. Staat Now there are three letters to the word was. Um, in, het, um, in het woord How many enjoying this Hebrew letters. lesson right now? Heb je, heb je naar je zin bij de les Hebreeuws? Ja? Look at your neighbor say it's going to get better. <laughs> Kijk maar even naar je buren en zeg het wordt nog beter. I don't want you to fall asleep on me yet. Ik wil niet dat je in slaap valt. Kom op. Stay awake for another couple hours at Blijf least. Blijf nog een paar uur bij me, ja? The earth was three letters. De aarde was en dat zijn the drie letters. The first letter. En de eerste letter. Is he. Is weer he. In the word was. In, in het woord was. So he, which means how many remember it means behold. Weet je, weet je nog? He, uh, the man who is looking at the heaven. Kijkt. And then it, the second letter is. And the second letter. Yud. Is Yud. Everybody say Yud. Can you say Yud? Sounds like a good Dutch name. It could be a Dutch name. Yud. Hey Yud. Hey Yud. <laughs> hey, Yud. <laughs> so, so, so the picture of Yud. The beeld of Yud. Is actually of a man. Is eigenlijk van een man. With his hand. Die zijn hand. And his arm flexing his muscles. En 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 zijn zijn arm zo, zijn spieren Look zo gebruikt me, dat hij zo uitziet. Look at me, I got some muscles here. Kijk, yeah. zie, zie je mijn spieren? Look, come on, let me see, come on. Who got the bigger muscles? Ja. Oh, you win. Oh, no, no, you win. Yeah. Now, so say, what, what does that? What's that symbolic? Waar staat dat voor, denk je? It's symbolic of my own strength. Het gaat over mijn eigen kracht. So the Bible says here. The Bible says. The earth. 
de aarde. Humanity. De mensheid. Looked at its own strength. Keek naar zijn eigen kracht. Looked at its own ability. Keek naar zijn eigen mogelijkheden. And was without form. En was woest. Now, how many want to find out what without form is? En dat 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 woord zonder vorm, zonder aanschijn. How many want to find out? Wil je, wil je dat weten hoe dat hoe dat was? Wat dat betekent? Three, four, five. <laughs> Okay, if you don't want to know, I won't. Als je niet wil weten, dan hou ik op, hoor. Now, how many really want to know? Wil je echt weten? The word without form. Dat woord wat daar staat, zonder vorm. If you if you look at the original text. Als je dan naar de oorspronkelijke tekst teruggaat. And you interpret the pictures. En de beelden vertaalt. It means incapable. Dat betekent het on, niet in staat. Incapable of, of distinguishing reality from not reality. Niet in staat om realiteit, werkelijkheid van niet werkelijkheid, niet reële dingen in te other, onderscheiden. In other words, when humanity looked at its own strength, dus toen de mens naar zijn eigen kracht keek, in its own ability, in zijn eigen mogelijkheden, it was incapable, was de mensheid niet in staat, of distinguishing what is real and om, what is not real, om uit elkaar te houden wat echt en niet echt was. Now that, that started me to think about this. Daar, daar, daar moest ik over nadenken. What is reality? Wat is realiteit? Wat is echt? I mean, we know that there is only one reality. We weten toch dat er maar één werkelijkheid is. And it's God's reality. En dat right? is Gods werkelijkheid, toch? God is unconditional love. God is onvoorwaardelijke liefde. God is life. God is leven. God, that means that God is health and healing into your body. Dat, dat betekent ook dat God gezondheid en genezing and, voor je lichaam is. And God is light. En God is licht. That's God's reality. Dat is Gods realiteit. God's reality is that you are righteous. Gods realiteit is dat jij rechtvaardig bent. God's reality is that I'm a saint. Gods realiteit is dat ik saint heilig David. ben. Yeah. Sint David, de heilige David. Saint Marcel. Sint Marcel, de heilige Marcel. Come on Marcel. brother, yes. <laughs> We are saints. Wij zijn heilig. And you are a saint. En jij bent heilig. Oh, dankjewel. Paul, you, you, <laughs> that's why I raised my hand. Let's drink to that. I... <laughs> ja, dat moet opgedronken worden. Cheers, everybody. Cheers. Proost allemaal. So what happened here? Wat hier gebeurt? Uh, what am I talking about? Wa- wa- waar heb ik het nou eigenlijk over? I'm talking about was without form. Dat dat wat zonder vorm was. So the Bible says we were incapable of distinguishing reality from not reality. Waren wij niet in staat, zegt de Bijbel, om realiteit van so, onwerkelijkheid te onderscheiden. So I started thinking about what, where did this happen? En toen to dacht ik, van waar, waar is dit dan gebeurd? Where did this take place? Waar de, gebeurde dit? Well, remember when the serpent came? We weten allemaal wanneer de slang kwam, toch? By the way, I'm still on my introduction. I'm, I'm getting to the... Nog steeds de inleiding, hè? je snapt het, hè? Just, just want to make sure you get the, this part first. Maar ik, ik wil dat je dit stukje eerst begrijpt. Now, now the, when, the, when Satan came in the form of a snake... Toen de uh, duivel kwam in de vorm van een, van een slang. And by the way, the pictures for Satan in the Hebrew... En het plaatje voor Hebreeuws, even terzijde, het plaatje in het Hebreeuws voor uh, de Satan. Says that it's a snake that devours life. That another word or, or the Sorry. pictures reveal it is a snake that devours life. Het, het plaatje in het Hebreeuws van de slang betekent dat het die het leven neemt, het leven steelt. So when, when, when the snake appeared. Toen de slang dus binnenkwam. In the Garden of Eden, what did he in do? In de tuin van Eden, wat deed, wat deed hij? He told Eve. Toen vertelde hij aan Eva that if you eat of the tree of knowledge of good and evil, dat als zij zou eten van de boom van kennis van goed en kwaad, you will be like God. Dat zij als God zou zijn. What was he doing? Wat deed hij eigenlijk? He was presenting an alternate reality about God. Eigenlijk liet hij op dat moment een andere werkelijkheid van God zien. He says that God is a God of good and evil. Hij liet zien, hij, hij probeerde haar voor te schotelen. God is een God van goed en kwaad. And if you want to be like God, en als jij als God wil zijn. You must be able to perceive what is good and what is Dan evil. moet jij ook kunnen onderscheiden en zien wat goed en kwaad is. Now what is the problem with that? Wat is het probleem daar? The pro- moment that you uh, are able to perceive what is good and evil. Het moment dat je wil, dat je kunt onderscheiden wat goed en kwaad is. It implies that God's love for you is no longer unconditional. Dan betekent dat dan impliceert dat dat Gods liefde voor jou niet meer zonder voorwaarden is. In other words, you have to be good Want dan to moet be loved. je ineens goed zijn om you geliefd have to te kunnen worden. Evil dan moet je to be kwaad uit de weg gaan. Loved. Isn't that om, what implies? Om lief, ge- uh, lief ge- gehaald te worden. So the snake presented an alternate reality. Dus de slang liet eigenlijk een alternatieve werkelijkheid About zien good over and goed evil. en kwaad. Right? Heb je m- and, and so we see how this has now 
been so established in all humanity. En dit is zo nu doorgedrongen in alle mensheid. Every religion is based on good versus evil. Alle religies zijn gebaseerd op goed tegenover kwaad. I gotta be good. Ik moet het goed, goed zijn. I want everybody to see how great I am. Ik wil dat iedereen kan zien hoe goed ik ben. I, I gotta be the best. Ik moet de beste zijn. It is so ingrained in our psyche that it's hard for us to see any other way. Het zit, het zit zo in onze geest, in onze, in onze gedachten, dat het bijna moeilijk is om het op een andere manier We te zien. We cannot see the God. God of unconditional love. We kunnen de God van onvoorwaardelijke liefde niet meer zien. We strive to be loved. We streven naar we doen, moeten ons so best come, doen om geliefd te zijn. En dan komen we naar de kerk. And we feel like we never quite have done enough. En dan voelen we alsof we nooit genoeg gedaan hebben. We got to pray more. Genoeg is. We moeten meer bidden. If you fast a little bit more. Als je nog een beetje meer vast. If you did this a little bit more. Als je dit nou nog een beetje meer doet. And if you stop doing all the bad stuff. En als je al die andere slechte dingen then stopt. Then maybe then. Dan. Misschien God would dan. anoint you. God jou zelf. It implies that God's love is not unconditional. Het impliceert allemaal dat Gods liefde niet to do something is. to be good. Ik moet iets doen om goed te zijn. And it lifted Satan. En het tilde eigenlijk Satan op. To be in a position of equality with God. Om in een positie te komen van gelijkwaardigheid Satan met God. Satan is evil. Satan is slecht. God is good. God is goed. How many know that? Ja, kennen we allemaal. David Youngren is pretty good. <laughs> David Youngren is, ook, is heel goed. He's pretty close to God. Hij is redelijk dicht bij God. Pastor Marcel is pretty good. Pastor Marcel is ook redelijk goed. He's close to God. Hij is ook dicht bij God. We are grace people. Wij zijn genade mensen. So we are really good. Yeah. Ja, dan zijn wij heel goed, hè? We are better than all the other churches in zijn town. Zijn wij beter dan al die andere kerken in de stad? Right. We are we are good. Yeah. Ja, wij zijn goed hè. But then you have the poor Lutherans. Maar dan zijn er de Lutheranen. Or the reformers. Of I mean, the reform The reform church. They're not quite as good. Kerk. Die zijn niet zo goed. And and then you have the Catholics. En dan zijn er nog de Katholieken. And then you have all the other religions. En daar zijn er nog al die andere religies. And so we all have this mindset that is so deeply ingrained in our consciousness of good versus evil. En het zit zo diep in onze gedachten, in ons bewustzijn. Goed and what is the consequence of it? En wat is de consequentie daarvan? Wat is het gevolg? It makes God seem like He is a God of good and evil. Het lijkt alsof God een God is van goed en kwaad. But God is unconditional love. Maar God is onvoorwaardelijke liefde. Satan presented an alternate reality. Satan liet een alternatieve werkelijkheid zien. It, it is like a, a, a balloon. Het is als een, als, als een ballon. He created it. We are living in a balloon. Hij, hij, hij maakte een soort een ballon waar wij in leven. So if you think this entire room is God. Als je denkt dat deze hele zaal dat dat God is. It's God's reality. Dat dat Gods realiteit is. Just think of this room as being God's reality. Als je erover nadenkt, deze zaal, deze gymzaal, dat dat Gods realiteit is. How many can imagine this? Kun je dat voorstellen? And then we see the the, the devil. He presented an alternate reality, like komt, a balloon. Dan komt de Satan en die zegt: ik heb een andere realiteit voor And je. Inside, een soort ballon. That, inside that balloon are many mirrors. En in die ballon zitten allemaal spiegeltjes. And what are the mirrors looking at? En waar kijkt de spiegel naar? They're looking at you. Kijk naar jou. So you always look at yourself. Je kijkt altijd naar jezelf. You realize that God is out there somewhere je outside weet this balloon. Je, God moet daar ergens zijn, daar buiten, buiten But die ballon. But the closer you get, maar hoe dichter je bij komt, the closer you get to the, to the mirrors, bij, kom je dichter bij de spiegel. The more you see yourself, je ziet alleen maar meer you van jezelf. You see all your imperfections. Je ziet al je on Volkomenheden. You see all the things you've done wrong. Je ziet alle dingen die je verkeerd gedaan hebt. And that creates the Bible says. En dat is The Bible says that the earth was without form and void. And that is why the Bible says the earth was void and leeg. Now the word for void in the Hebrew. The word for leeg in the Hebrew is bahu. Is bahu? Or bahu? Bahu? Everybody say bahu. Zeg het maar, bahu. So what does bahu mean? What does that mean? Well, it has been translated ruin. It wordt wel vertaald als een ruïne. Or empty. Of leeg. Now ruin speaks, of course, of a house that is empty, that is in ruins. Een ruïne, dat is natuurlijk een huis hè, wat in, in, in puin ligt. And actually, if you read the Hebrew pictograms, maar als je de Hebreeuwse pictogrammen goed you, leest, you will discover that the picture of it is of a, a house that no one lives in. Dan ziet het eruit als een huis waar niemand in woont. So house is also representative of us. Maar een huis staat in de Bijbel ook vaak symbool Say, voor I'm ons. A house. Zeg maar, ik ben een huis. So the Bible says here. The Bible says. The pictures here. The earth looked at its own strength. Dus de 
beeld wat de Bijbel hier schetst is de is aarde, muscles, de mensheid keek naar zijn eigen kracht, naar zijn eigen spieren. And there was an alternate reality created. En er was een alternatieve werkelijkheid gecreëerd. Of God that is based on good versus evil. Die die zegt God is goed en kwaad. And then the Bible says. En dan zegt de Bijbel. That that man or us, the dat earth, wij, mensheid, de aarde, became empty. Was leeg. Our house became empty. Ons huis was leeg. Empty of what? Le- leeg. Empty of God. Wat? Leeg zonder God. Empty of God who is love. God die liefde is was daar Empty niet. of God that is life. God die leven is. Empty was of God niet. that is life. God die leven and is. light. En licht. We did not understand God anymore. We begrepen God niet meer. We konden hem niet meer begrijpen. We were empty. Wij waren leeg. We became to live in ruins. Wij kwamen in in een puin te leven. And that's why all kinds of dysfunctions grow. En daar komen allerlei ongelukkige dingen van. Because we are no longer aware of God. We zien God niet langer. We kunnen people niet say, meer well, you know, they don't understand how this grace message that, that, that just leads to people, that gives people permission to sin. De mensen snappen niet hoe, hoe, hoe genade werkt. Ze zeggen van ja, dan heb je een soort uh, uh, rijbewijs om maar te zondigen. How many heard that? Heb je dat al gehoord? Van dat je dan you know, vrijheid hebt om te zondigen. You know, you're just giving people a license to sin. Het is gewoon vrijheid om te zondigen. They haven't understood the root of our dysfunctions and our sin. Mensen die dat zeggen hebben de wortel niet begrepen van waar het mis is gegaan. The root is not liberty. De wortel is niet vrijheid. The root root is we are unaware. De wortel is dat wij niet in staat zijn om waar te nemen dat ons huis leeg is. Of God's unconditional love. Leeg is zonder de onvoorwaardelijke liefde van God. When you are filled with God's unconditional love. Als je gevuld bent met de onvoorwaardelijke liefde van God. The desires of your life will change. Dan worden de verlangens in je leven anders. Halleluja. Halleluja. You do things differently. Je doet dingen anders. Not because you have to. Niet omdat je moet. Not because there is a law that says you can't do it. Niet omdat er een, wa- een wet is die zegt dat But dat you are mag. changed from the inside out. Maar omdat je van binnenuit veranderd bent. And now you cannot help but express who en you are. En nu kun je er niks aan doen, maar je kunt alleen maar God, laten zien wie je bent. God is love. God is liefde. So you are an expression of who he is. Jij bent een uitdrukking van wie hij is. So you're not going to cheat on your neighbor. You're not going to cheat on your neighbor. Je gaat je, je gaat je buurman niet meer bedriegen. Because you are aware of the love of God. Want je bent je bewust van de liefde van God. Thank you for your enthusiasm. Dank voor jullie enthousiasme. Halleluja. So, I started looking at this word. Ik begon um, te kijken naar deze woorden. Empty. Naar dit woord leeg. Boha o bahu. Bahu. And and I started realizing that it is very similar to another word. En toen ontdekte ik dat het heel veel lijkt op een ander woord. And it's a word that appears in the in the book of Genesis chapter 2. En het komt dat woord dat komt voor in Genesis 2. It is a word that appears just before man ate of the tree of knowledge of good and evil. Een woord dat komt precies voordat de ma- de mens eet van de boom van goed en kwaad. The Bible says that they ate or, or, or the Bible says they were naked. De Bijbel zegt dat ze naakt waren. And they were not ashamed. En ze schaamden zich niet. The word vrouw. here that is the same root word as the word empty. Het woord dat lijkt op het woord leeg, dat hetzelfde, dezelfde stam heeft in het Hebreeuws. Is shame. Is schaamte. Everybody say shame. Kun je dat zeggen, schaamte? Now what is shame? Wat is schaamte? What is, what is shame? Wat is schaamte? Shame is, there is something wrong, it's a feeling there is something wrong with me. Het is een gevoel van, er deugt iets niet aan mij, er is iets mis met mij. Now psychologists tell us. Psychologie leert ons. That most of the problems in humanity. Dat de meeste problemen in de mensheid. Stem from shame. Komen voort uit schaamte. There is a feeling that there is something wrong with me. Er is dat gevoel van binnen van er deugt iets niet aan mij. Er is iets mis. And because there is something wrong with me. En omdat er iets mis is met mij. It now brings about fear. Maakt het brengt het angst te voorschijn. It makes people angry. Maakt het mensen boos. Psychology psychology tells us that it makes people anxious. Het, het maakt mensen onrustig, zeggen psychologen. It causes depression. Het veroorzaakt depressie. It causes all kinds of bad habits. Het veroorzaakt allerlei slechte gewoontes. It causes people just to go nuts. Het maakt dat mensen helemaal gek worden. To act crazy. To, om verschrikkelijk gekke dingen te doen. Because they are trying to hide their shame. Omdat ze proberen te verstoppen dat ze van binnen so people get zich involved schamen. in drugs and all mensen, kinds of stuff. Mensen raken betrokken in drugs en allerlei andere dingen. Because they're trying to replace this void or this shame. Omdat ze die schaamte proberen te op te vullen, te vervangen. That they're not good enough. Dat zij niet goed genoeg zijn. Are you still with me? Ben je er nog? Krijg je nog mee? Nou, nou. So, so, that this makes sense. Snap je dit? So, when, when, when it comes to church. Dus als het over de kerk gaat. Have you ever noticed that sometimes 
uh, preachers, they preach really strong against, uh, you know, uh, they preach really strong against sin. Dan zijn er, dan zijn er soms voorgangers die heel st- uh, sterk te keer gaan tegen zonde. And they preach the law. En ze, ze, ze preken de wet. And have you ever noticed that they fall into the, many times they fall into the same sin that they preach? Ooit gezien dat dat soort voorgangers vaak in dezelfde problemen terechtkomen als wij ze tegen preken. Heb je dat ooit gezien? You know what they call that in United States? Weet, weet je hoe ze dat noemen in de Verenigde Staten? Hypocrisy. <laughs> Hypocrisie. Do they call that the same thing here? En noemen jullie dat ook hypocriet hier in Nederland? Ja? So you preach really strong against something. Dus ga je heel erg tekeer tegen iets. You know, iets. let me tell you what's wrong with this Ik church. Ik zal jou eens even vertellen wat hier mis is met deze There's kerk. There's too much sin in this camp. Er is te veel zonde in you het kamp. You better kamp. repent right now. <laughs> jullie moeten oh, dat God komen. Oh, God hates the sin. Want God haat de zonde. God hates sin, I want you to know that. Ik wil dat je weet dat God de zonde haat. And he can't stand the sin in this church. Hij kan zonde in deze kerk niet uitstaan. And you preach really strong like that. En je gaat tekeer. And it creates a sense of shame. En dat roept juist schaamte op. And then you see the preacher fall into the same thing. En dan zie je dat de voorganger, degene die predikt, in diezelfde Why? zonde valt. Waarom Because is dat? Because he's preaching out of his own shame. Omdat hij vanuit zijn eigen he's schaamte spreekt. He's preaching out of his own anger. Hij komt uit zijn eigen boosheid. He's a grumpy old man that sees God as a God of good and evil. Hij is een boze oude man die God ziet als een God van goed en kwaad. Do you have Christian television around here? Hebben jullie christelijke tv-zenders hier? Have you ever noticed some preachers on TV? Heb je, heb je wel eens van dat soort predikers op tv gezien? I, I mean, they are grumpy. Die zijn boos, hè? I mean, they, they, you always get the impression that I mean, I don't want to hang out with that guy. Als ik daarnaar kijk, dan, ik, oh, dan wil ik geen vrienden mee worden. He just seems like he's angry at everybody. Hij ziet eruit alsof hij boos is op alles en iedereen. And God is angry at everybody. En dat God boos is op alles en iedereen. Because he has he has swallowed what the devil has painted as an alternate reality. Omdat hij heeft geslikt wat de de duivel heeft geschilderd als een andere realiteit. Let's take another pause, commercial break. Ja, hier komt nu even de reclame tussendoor. Dankjewel. Halleluja. Too much welting. When you when you do the other anointing, everything goes loose. Oh Lord Jesus. I don't know what that. <laughs> now now. Is that good? Am, am I fine? Is this It keeps falling off. You're, you're is that what you're saying? It's your ears. No worries. <laughs> I'm going to. All right. Did you all go home yet? <laughs> Zijn jullie allemaal naar huis gegaan in de tussentijd? I'm, I'm talking about. What am I talking about? Waar had ik het ook alweer over? I'm talking about heaven. Ik heb het over de How hemel. How many remember we talking about heaven? Ja, daar ging het over vandaag. De hemel, hè? Weet je nog? Anybody remembers we talking about heaven? Ja, heb je nog scherp? I'm going somewhere. Ik I told you I'm vandaag. still on my introduction, by the way. Ik, ik zit nog in de introductie, in de inleiding. I'm is dit, going hè? somewhere. Maar we komen ergens uit. So the, the, the Bible says the earth. Maar de Bijbel zegt de aarde. his own strength. Kijk naar zijn eigen kracht. And was without form. En was zonder vorm. And void. En leeg. Or empty. Leeg. It was filled with shame. Een gevuld met schaamte. And darkness. En donkerte. Hover, or darkness was over the face of the deep. Bedekte uh, de, de wateren van de, de, de aarde. Now what is darkness? Wat is donkerte? It's a consequence of good and evil. Duisternis is een consequentie van goed en kwaad. Een gevolg ervan. In darkness you cannot see. In het donker kun je niet zien. And what happens when you cannot see? En wat gebeurt er als je niet kunt zien? You trip. Dan word je gek. How many ever gotten up in the middle of the night? Hebben jullie dat wel eens gehad dat je midden in de nacht wakker wordt? You go into the bathroom, right? Dat je naar, de, naar het toilet gaat. You don't want to wake up your wife. Je wilt niemand wakker maken, je vrouw niet. And has that ever happened to anybody? Ja, is dat wel eens gebeurd? So, so you go to the bathroom. Dan ga je naar het toilet. And you can't see anything. Maar je kunt niks zien. And have you ever noticed that there these little legs on 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 beds? En dat er poten aan bedden zitten. Heb je dat wel eens ontdekt? And, and you get up and you walk and you don't can't see anything. En je loopt. And you feel like oh, I'm tired. And you think I'm moe. And so then you walk and then you hit. And then with your foot. Walk into that leg. Schop je tegen die poot van het bed aan. That. Zo gaat het dan ongeveer. I'm with you. I'm with you. I'm waiting for you to do the same thing. <laughs> Why in darkness you trip up? Waarom is dat dat je in het donker dat je dat je dat soort gekke dingen doet? In darkness you long, no longer aware of God's love. In het donker ben je niet meer bewust van de liefde van God. So you trip up. Dan word je, word je gek. You fall. Dan val je. And you say I don't know. 
Dan zeg ik, ik weet het Where niet is God? Waar is God nou? I'm trying my best. <laughs> ik doe zo mijn best. I was trying to not wake up my wife. Ik doe mijn best om mijn vrouw niet wakker I te maken. I was trying to be good. Ik deed mijn best om het goede te doen. But when you can't see. Maar je kunt het niet zien. You're gonna hurt yourself. En dat doe je jezelf zeer. You can't see. You can't see God's beauty. Als je het niet kunt zien, kun je Gods God schoonheid niet zien. And God seems to be so distant. En hij lijkt zo ver weg. You try just to see yourself. En je, je probeert alleen maar jezelf te zien. And you get in the way. En je, je staat gewoon in, in je eigen weg. So the darkness was over the face of the deep. Donkerte bedekte de aarde. Now when you study the word deep. En als het daar gaat over de diepte van de wateren. In the Hebrew word pictures. Dan het plaatje weer wat het Hebreeuwse woord daar geeft. It means God's hidden blessing. Dat staat voor Gods verborgen zegen. God's hidden blessing. Now what is the blessing of God? Gods zegen. Wat, wat, wat is de zegen van God? Galatians says that Jesus Christ, faith in Jesus is the blessing of God. De, de Galaten zegt dat het geloof in Jezus de zegen van God is. And what is hidden? What is the hidden blessing of Jesus? En wat is de verborgen zegen van Jezus? Colossians says that the mysteries has been hidden. From generations. Colossians heeft het over de, de, de geheimenissen die verborgen zijn van generaties. That Christ lives in you, the hope of glory. Dat Jezus in jou woont, de hoop That op glorie. That is the hidden blessing of God. De ho- ge- hoop op goddelijke heerlijkheid. That Dat God is de is verborgen zegen van God. Dat hij niet ver weg is. That he lives Dat hij inside leeft of me through Christ in Jesus. jou door Jezus That's Christus. That is the hidden blessing Dat of God. Dat is de verborgen zegen van God. But darkness. Maar donkerte, duisternis. Good and evil. Goed en kwaad. Covers it up. Bedekken dat. It makes God seem to be so distant. Die maken dat het lijkt alsof God zo ver weg is. But then the Bible says, maar dan zegt de Bijbel. The Bible says, Let there be light. Laat er licht zijn. And there was light. En er was licht. I'll say that again. Ik ga het nog een keer zeggen. This is good. Want dit is echt heel goed hoor. Let there be light. Er zij licht. And there was light. En er was licht. And the licht. word light. En licht, het woord licht. Speaks of two things. Laat twee dingen zien. Number one. Eén. It can also be translated. Het kan ook vertaald worden Let als, the one that is light shine. Laat degene die licht is schijnen. Who is the light of wie is, the world? Wie is het licht van de wereld? Jesus Christ. Jesus Hallelujah. Christus. And then the word light. Maar licht. If you study the Hebrew word pictures. Als je kijkt naar de plaatjes die het uh, die de letters uh, aangeven in het Hebreeuws. It shows a door that has been opened. Is het een deur die geopend is? To the beginning. Naar het begin. That sees who God is. Naar waar God is. So the light. Dus licht. Opens us to see who God really is. Opens, opent ons om te zien wie God he echt is. is. He is life. Hij is leven. He is light. Hij is licht. He is unconditional love. Hij is onvoorwaardelijke Hallelujah. liefde. Halleluja. Halleluja. And then. And then. Are you ready for this? <laughs> ben ik klaar voor? In Second Corinthians. In het Korinther 2. You, you got to get this. This is so good. In fact, like I got to read so it to you. I, I want to make sure I read it to you. Some of you say he never opened the Bible today. I don't know if ja, I can. Laat niemand, laat niemand zeggen dat hij de Bijbel niet geopend heeft vandaag. Want ik ga het echt even voorlezen. I don't know if voorlezen. I can believe what he's talking about. Ik ben, I, I'm going to open the Bible. Is het over heeft, want We get into our text. Had. This is finally it. That was introduction. Now this is it. For it is God who commanded. Let me go to the right scripture, by the yeah, way. Second yeah. Corinthians chapter 4, verse 6. Dan gaan we hem ook even erbij zoeken in het Nederlands. For it is God who commanded the light to shine out of darkness who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Want daar staat in 2 Korinthe 4 vers 6 De God die gezegd heeft uit de duisternis zal licht schijnen heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister die afstraalt van het gezicht van Jezus. Let's take another commercial break. Daar gaan we weer even voor de reclame. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. I just tell you how old I am. <laughs> All right. I hope it will. <laughs> it will work now. I feel it. I feel <laughs> it. Gaat nu werken. Gaat helemaal goed zijn. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. So notice here that Paul Kijk. is making reference again to Genesis chapter one. Paulus gaat ook terug naar Genesis Verse 1. three. He verse. said, "For it is God who commanded light." Hij zegt, God heeft gezegd. Licht. To shine out of darkness. Laat licht schijnen in het donker. Now, you, you remember what I said to you? Wat ik tegen je gezegd heb? That Hebrew scholars Hebreeuwse geleerden believe that the creation begins with the light. Geloven dat de schepping begint met het licht. Now, now they say the creation is the beginning of 
or, or the begin, began when the light was shining on the earth. De schepping begon pas echt op het moment dat het licht begon te schijnen over Now, de aarde. the Bible, remember what the Bible says. The Bible says that we are new creations in Christ Jesus. En de Bijbel zegt wij zijn nieuwe, een nieuwe schepping in Jezus Christus. Amen. Amen. So new creation begins when the light dus shines in our hearts. Dus een nieuwe schepping begint op het moment dat licht gaat schijnen. Now notice that it says here the light would shine in your heart. Dat daar staat dat het licht doet schijnen in onze harten. So the question then is what is the heart? Dan is de vraag wat is het hart? Well the heart is the real you. Je hart is je echte jou. It is your world view. Het is je blik op de wereld. It is your how you view yourself. Het is hoe je naar jezelf kijkt. It is how you view others. Het is hoe je naar je anderen kijkt. It is how you view God. Het is hoe je naar God kijkt. The Bible says. De Bijbel zegt. As a man thinks in his heart, so is he. Zoals een man overlegt in zijn hart, zo is hij. So your very life is an indicator of actually what you think of yourself in your heart. Dus jouw leven laat zien wat je over jezelf denkt in je hart. So people who live in poverty. Dus mensen die in armoede leven. It begins not with what they have on the outside. Dat begint niet met wat ze aan de buitenkant hebben. It begins in the heart they see themselves as poor. Het begint in hun hart wanneer ze zichzelf als arm zien. We are working with orphans in Africa. Wij werken met uh, weeskinderen in Afrika. And one important aspect of what we're doing. En een van de belangrijke dingen die wij doen. Is to help orphans to see themselves is dat uh, bereiken dat uh, weeskinderen gaan zien not based on the reality niet naar de realiteit that some are not they are not as good as others because they are zegt, orphans they've been rejected die zegt, jullie zijn niet zo goed als anderen jullie zijn niet zo belangrijk je bent uh, verworpen je bent weeskinderen we instill in them we laten ze zien that Christ is in you dat Christus in ze leeft and you are loved uh, unconditionally dat je onvoorwaardelijk geliefd bent door de Vader and no longer do they disqualify themselves once they know they no longer disqualify themselves from the blessings of God en zo gauw ze dat weten weten ze dan ook dat ze niet meer tekort schiet om de gezegen van God te ontvangen they now begin to see themselves well i can do all things dat ze weten van zichzelf ik kan alles because Christ lives in me omdat Jezus Christus in mij leeft i am no longer what i used to be ik ben niet meer wie ik vroeger was your heart their hearts have been transformed. Hun hart is veranderd. So they picture themselves differently than what they did before. Ze kijken anders tegen zichzelf aan. Now we have also problems in our life. We hebben ook problemen in ons leven. The Bible says that uh, uh, keep the, your heart with all diligence. De Bijbel zegt uh, waak over je hart. For out of it springs the issues Want daar komen de stromen van leven vandaan. Now the word here springs. De 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 bron van uh, van leven is actually a geographical border is eigenlijk een geografische grens. So in other words, the boundaries of your life dus de grenzen van jouw leven is determined by your heart. worden bepaald door je hart. Let me give an example. Laat ik je een voorbeeld geven. When I was young, Toen ik jong was and living in Sweden, toen woonde ik in Zweden. I, I was, you know, raised in a Christian home. Toen werd ik, uh, ik, ik ben in een christelijke familie uh, groot geworden. But like everybody else was in a Christ, Christian home. Maar net als al die anderen die in een christelijke familie groot worden. I battled with good and evil. Ik had te doen met de strijd tussen goed en kwaad. I never felt like I was good enough for God. Ik voelde me nooit goed genoeg the voor God. The rapture would take place any day. Uh, they en always ik, preach about the rapture. En ik hoorde heel veel preken over Are de opname van de rapture? gemeente als Jezus komt om de gemeente Are op te nemen. Ben je er klaar voor? Dat Jezus terugkomt en ik and was I altijd bang dat like ik achter zou blijven. I, I, ik dacht ik ben niet klaar. I was never ready. Ik was nooit klaar. So I had this feeling I, there was something wrong with you David. En ik heb dat ik, ik had heel lang dat gevoel van er is iets mis met jou David. Ik keek naar mezelf. I was looking at what I couldn't do. Ik keek naar wat ik niet kon. So my heart was filled with fear. Mijn hart was gevuld met angst. I was feeling the shame. Ik voelde me beschaamd. And so when I went to school one day, en toen ik naar school ging op een dag, the teacher was examining all the students. Toen um, ging de onderwijzer die ging alle uh, leerlingen langs. And checking how well they could read. En controleerde hoe goed ze konden lezen. And how many times you moved your eyes when you read. En als je je ogen maar bewoog tijdens het lezen. So uh, you know if you moved your eyes twice in a line then means that meant you were pretty good. Als je je ogen twee keer verplaatste in een, in een regel dat betekent dat je heel goed kon lezen. Even once then you were really good. En als je je ogen niet hoefde te bewegen in een regel dan was je heel and goed. And so they tested every student in class. En zo testen ze iedereen in de klas. And most of them scored two. En meeste van hen die die scoorden twee. Maybe one or two scored one. Eén of twee die hadden echt scoorde één. And I was sitting beside the guy. En ik zat naast een jongen. Who everybody considered to be the dumbest guy in the class. Van wie iedereen dacht dat hij echt de grootste stommeling van de klas was. He wasn't that smart. Everybody thought. Hij was echt niet slim. Well, he iedereen. scored two. En hij scoorde twee. And then he came to me. En dan kwam, toen kreeg ik een beurt. And I scored three. En ik scoorde drie. I was the worst 
Stooning class. Ik was de slechtste van de klas. Now I took that information. Ik heb die informatie meegenomen, I processed that through my emotions. En ik heb dat door laten komen in mijn emoties. And through my insecurity. En door mijn onzekerheid. Through my shame. Door mijn schaamte. And I went home as a young child. En ik ging naar huis als een jonge And jongen. I thought I'm not very smart. En ik dacht ik ben niet zo heel slim. I'm slim. dumber than the dumbest guy in class. Ik ben dommer dan de grootste stommeling van de klas. I am beyond dumb. Ik ben dommer dan dom. I'll never measure up. Ik kom nooit bij die uh, And from that moment on, en vanaf dat moment my grades began to deteriorate. brokkelde mijn genade af. Because I no longer studied. Brokkelde mijn cijfers op school I af. Didn't care ik, about and read in the books. Ik, kon, ik wilde niet meer studeren. Because ik wilde I was niet meer dumb. in die boeken duiken. Want ik was toch dom. I was dumb, so what does it matter? Wat maakt het uit als je toch stom bent? So then I started preaching. Toen ben ik maar begonnen met preken. That's what dumb guys do. Dat is wat domme jongens doen. But so in the beginning, in het begin, before I had arrest, there were this revelation of who I am in Christ Jesus. Voordat die openbaring landde van wie ik I ben in Jezus I'm Christus. I'm an evangelist. Toen dacht ik, ik ben een evangelist. And when you're an evangelist, en als je een evangelist bent, you don't have to teach the word. Dan moet je het you're just going to get excited. Hallelujah. Ja, dan moet je heel opgewonden doen. You got to preach with some fervor. Dan moet je preken met vuur en met passie. Hallelujah. Dan moet je hallelujah Praise roepen. Praise the Lord. Uh, can you maken. sense the power of God in this place? Voel je het? Voel je het? Hallelujah. Amen. And you, you see, I was pretty good at it. Ja, dat deed ik best goed. Dat deed ik best oké. Okay. Because I saw myself. Omdat ik mijzelf zag. I didn't, into, I didn't consciously think of this. Ik, ik had het niet bewust bedacht. But my heart had painted a picture. Maar mijn hart had een, had een verkeerd beeld. That was based on shame. Dat gebaseerd was op that schaamte. That was based on fear. Dat gebaseerd was op that angst. That is based on I'm not good enough. Dat gebaseerd was op ik ben niet goed And genoeg. Therefore, And so, my life produced produceerde a reality een werkelijkheid of That is based on not being good enough. Die gebaseerd was op niet goed genoeg. So people today struggle. Mensen hebben het moeilijk vandaag. People don't live the life that God has. Leven niet het leven wat God voor ze heeft. Because their hearts have not been transformed. Omdat hun harten niet veranderd zijn. You see, your even your very cells in your body. Je kijkt naar jezelf in je lichaam. You know that your cells reproduce themselves every three months. De cellen in je lichaam die reproduceren zichzelf elke drie maanden. Wist je dat? In fact, every nine years is it completely you are a completely new person. Elke negen jaar ben je een compleet nieuw persoon door al die cellen zich vernieuwen. Wist je dat? Have you ever looked at yourself when you were like 10 years old? Heb je wel eens naar, je, naar jezelf gekeken alsof je tien jaar oud bent? How many know you look nothing like you did back then? <laughs> het is echt niks vergeleken met hoe je toen uit was. Anybody Heb je dat al eens gemerkt? I mean, I look nothing like I did when I was 30. <laughs> ik, ik lijk niet op mezelf toen ik 30 was. I was going to say 20. I'm ik ben 29 ik wil de today. Zijn. Ik ben uh, natuurlijk 29 vandaag. I, I look nothing like I used to look. Ik zie er niet zo uit als ik er vroeger uitzag. Because my cells are continually changing. Omdat mijn cellen voortdurend veranderen. Now, your cells have been programmed according to fear and shame. Je cellen zijn zelfs geprogrammeerd op angst en schaamte. And that brings sickness and disease to your body. En dat brengt ziekte en but, uh, but the more you have a revelation en naarmate je op openbaring the toeneemt, more Jesus is written in your heart, naarmate Jezus meer in je hart geschreven the more is, your cells are renewed, ga je meer van vernieuwing ervaren in jezelf. According to heaven's reality, de werkelijkheid van de hemel wordt jouw and werkelijkheid. And that produces health in your body. En dat maakt gezondheid in that je lichaam. That produces a change in your life. Dat brengt verandering in je leven. And you begin to attract. En je begint aan te trekken. Finances and blessings. Zelfs financiën, zegen. Because you see yourself. Omdat je jezelf ziet. Not based on what you were. Niet gebaseerd op wat je was. But you see yourself. Maar je ziet jezelf. Based on Jesus Christ. Gebaseerd op wie Jezus Christus. He lives inside of you. Hij woont in jou. And because he lives inside of you. In je woont, you are always approved. Dan ben je helemaal goed gekeurd. You are always loved. Je bent altijd geliefd. So even if you don't like me. Zelfs als je me niet leuk vindt. Even if you were say that David Youngren is no good preacher at all. Zelfs als jij zegt van David Youngren ik durf like niet als predikant. All. Als voorganger dat I know soort hoef thing. ik niet. Christ lives in me. Christus leeft in I mij. I get my approval, my identity from him. 
Ik krijg mijn goedkeur. I am loved by him. Ik ben geliefd door hem. His grace is upon me. Zijn genade is op mij. You can't take it away. Dat kun jij nooit meer You may try to steal it. Je kunt proberen het te stelen. But I know that he lives inside of me. Maar ik weet dat hij in mij woont. So the favor and the blessings of God are with me. Dus de goedheid en de genade van God zijn met mij. Heaven is my reality. Dit is mijn realiteit. Heaven rewrites every cell of my body. Hemel schrijft iedere cel in mijn lichaam. And he rewrites my cells according to the life of God. En zo voeg ik naar het leven van God. Halleluja. 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 That is transformation. Dat is transformatie. That is transformation. Dat is verandering. Let's stand to our feet. Zullen we opstaan? Come on everybody stand to your Kom maar, feet. Kom maar, sta maar op. Lord, how many got something from this? Yes. Heb je ontvangen vandaag? I try to do this and I'm sorry I rushed through this. Ik ben een beetje snel doorheen gegaan, sorry. Because this is five hours of teachings that I have dit is, done. Dit is vijf uur uh, eigenlijk uh, die we nu gedaan hebben. And so I rushed everything. Dus ik ga er dwars doorheen. Because I want to make sure we got to the final end. Maar ik wil zeker weten dat we tot het eind komen. The beginning of the final end. Maar, en dit is pas het begin van het einde. But I won't tell you the rest. Maar de rest uh, ga ik Except je niet vertellen. Except to tell you this. Maar alleen één ding. I'm going to tell you this one thing. Laat me je dit ding vertellen. Light is symbolic of the rainbow. Licht is het symbool van de regenboog. There are six colors in the rainbow. Dit is zes kleuren in de regenboog. The first color that is shown when you shine a light through a prism. Als je een licht door een prisma schijnt. The first light that is shown is red. Het eerste licht wat je ziet is rood. What is red symbolic of? Waar staat rood voor? The blood of Jesus. Het bloed van Jezus. It speaks of forgiveness. Dat spreekt van vergeving. So the first thing that love reveals is that you are forgiven. Dus het eerste wat liefde laat Not zien is dat je vergeven bent. Not because you confess because you've done all the right things you're forgiven because of Christ's righteousness. Niet omdat je het goed gedaan Christ. hebt. Maar je bent vergeven door Jezus Christus. The second color is de tweede orange. kleur is oranje. That's like the Netherlands. Dat is een beetje als Nederland, hè? You know what orange stands for? Weet je waar oranje voor staat? It speaks of bronze. Het spreekt over brons. The, there was a bronze and serpent placed on the cross. Er stond een, er was een uh, bronzen slang aan een paal. There was a bronze and, bronze and serpent placed in what, what when they looked at that what happened en als de mensen naar die bronzen slang keken there is no more condemnation er was geen veroordeling meer oh, i think this is prophetic for the netherlands for you here en ik denk dat dit iets profetisch Orange is voor de nederlandse there is no condemnation oranje spreekt this over geen message. veroordeling there is no condemnation geen veroordeling and then is the next color is yellow en dan de volgende kleur speaks is of gold dat spreekt over goud. And the next color is green. En dan komt er groen. It speaks of growth. En dat spreekt van groei. And the next color is blue. En dan gaat het over blauw. It speaks of heaven. Dat gaat over de hemel. Halleluja. I won't tell you the other two colors. En de andere twee kleuren die laten we nu zitten. Halleluja. Amen. Thank you Lord Jesus. Come on, let's give him a shout of praise again. Dat Come on everybody, naar... give him a shout of praise. Now, this is what we're going to do. Dit gaan we nu doen. I want to pray for you. Ik wil voor jullie bidden. That your heart would be enlightened to see. Dat je hart verlicht wordt om te zien. How much you are loved. Hoe geliefd je bent. How much God loves you. Hoe God van je houdt. The more you are aware. Hoe meer je daar bewust van bent. Of indwelling presence. Van dat hij woont in jou. The more you aware of his love. Dat je zo te meer word je bewust van zijn liefde. The more you are conscious of his love. Dat je bewust bent van zijn liefde. Your heart is transformed. Dan wordt je hart veranderd. And your heart will begin to attract. En dan gaat jouw hart gaat dingen aantrekken. Everything that you are in Christ Jesus. Alles wat jij bent in Jezus Christus. Hallelujah. Hallelujah. You have confidence. Dan krijg je vertrouwen. When you are confident in who you are in Christ Jesus. Als je vertrouwd bent met wie je bent in Jezus. When you go and look for a job, dan ga je werk zoeken. You'll stand out in the crowd. Dan sta je daar en dan val jij op in de massa. Because there is confidence. Omdat er vertrouwen is. Zelf Not arrogance. Geen arrogantie. But confidence. Maar vertrouwen. That is based on the love of Jesus. Dat gebaseerd is op de liefde van Hallelujah. Jezus. Hallelujah. When sickness comes knocking on your door. Als ziekte op je deur klopt. And you wonder, I don't know how I can be free. En dat je niet weet hoe je daarmee moet omgaan. I'm going to pray as Paul prayed. Dan ga ik bidden zoals Paulus bent. Wat? That you may know. Dat je weet. The length and the width and the height of the love of Christ. De hoogte, de wijdte, de diepte van de liefde van Christus. So that you may be filled. Dat je gevuld wordt. With all the fullness of God. Met de volheid van God. I may know that in God there is no sickness. Weten jullie dat er in God geen ziekte is? In God there is no lack. In God is geen tekort. The more you're filled, 
hoe meer je gevuld bent. With God's unconditional love. Met zijn onvoorwaardelijke liefde. Through Christ Jesus. Door Jezus Christus. The more you'll experience. Zoveel te meer ga je ervaren. The more you will live in heaven's reality. Ga je leven in de realiteit van Hallelujah. de hemel. Halleluja. 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 That's why grace. Grace is Jesus personified. Daarom is genade Jezus in persoon. See, love sends grace. Liefde stuurt genade. Unmerited favor. Onverdiende gunst. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we receive it. Wij ontvangen dat. We receive it. We ontvangen dat. Come on, lift your hands. Heb je handen maar op. Lift your hands and give him praise. Heb je handen maar op en geef hem eer. Give him praise. Geef hem eer. We thank you, Lord Jesus. We danken u, Jezus. We thank you, Lord, for your We presence. We danken u, Heer, voor uw aanwezigheid. Thank you, Lord Jesus, for your presence. Bedanken u voor uw aanwezigheid. I thank you, Lord, that you are our healer. U bent onze genezer. I thank you, Lord, that you are our provider. U bent onze verzorging. I thank you, Lord Jesus. U bent, ik dank u, Jezus. That you live inside each and every one of us. in ons leeft, in iedereen van ons. And I pray right now. En ik bid voor jullie. I pray as Paul prayed. Zoals Paulus bad. I pray as Paul prayed. Zoals Paulus bad. That the Father of glory. Dat de Vader van de heerlijkheid. May would reveal. Jullie gaat openbaren. Into the very hearts of every person. In ieder van jullie hart. That Jesus Christ. Dat Jezus. Lives inside of them. In jou leeft. That they are filled with God's love. Dat je gevuld bent met de liefde van God. That there is no more shame. Dat er geen schaamte meer is. The guilt is gone. The guilt is gone. De schuld is weg. The fear is gone. De angst is weg. The sickness is gone. Ziekte. The weg. lack is gone. Tekort weg. The depression is gone. Depressie eruit. The, the dysfunctions are gone. Slecht functioneren eruit. Because in the name of Jesus. Want in de naam van Jezus. The light shines in our hearts. Licht is in ons hart. The light of Jesus. Het licht van Jezus the schijnt in ons hart. Jesus. Het licht van Jezus. The light of Jesus. Licht van Jezus. Hallelujah. Hallelujah. And in Jesus mighty name. En in de machtige naam van Jezus. If you have a sickness in your body right now. Als er nu een ziekte in je lichaam is. If you have a sickness in your body right now. Is er nu een ziekte in jou? Put your hand on the sick part of your body. Z- z- doe, leg je hand maar op Just het lichaamsdeel van je wat right ziek is. Wat tekort komt. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. If it's an internal problem, put your hand on your heart. Als het een probleem is met je hart, leg je hand maar op je hart. This is a moment of healing right now. Dit is een moment van genezing nu. Hallelujah. 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 I was healed instantaneously. I was healed instantaneously. Ik was in een in een moment was ik genezen. When I had this revelation of God. Op het moment dat ik die openbaring van God kreeg. That by His stripes. Dat door zijn. I am healed. Wonder ik genezen ben. Hallelujah. Hallelujah. So in the name of Jesus. In de naam van Jezus. I speak to every sickness. Spreek ik tegen elke ziekte. I speak to every cancer. Spreek ik tegen kanker. To every diabetes. Tegen diabetes. To every heart disease. Tegen hartproblemen, hartziekten. I speak to every headache. Tegen hoofdpijnen. Every migraine. Alle migraine. I speak to problems in the neck. In nekproblemen. In the throat, in, in the je ears, keel, in the eyes. In je oren, in je ogen. I speak to every heart disease. Ik spreek tegen die problemen, tegen hartziekten. Every back problem. Alle problemen in de rug. Every problem in the legs and the knees. Problemen in de benen, in de knieën. Every ulcer. Alle zweren. Asthma. Asthma. Rheumatism. Rheuma. I speak to every sickness in the name of Ik Jesus. Ik spreek tegen alle ziekten in, in de, de naam, naam van Jezus. Jesus. In the name of 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 Jesus. The light. Het licht. The light of Jesus. Het licht van Jezus. Shines in your heart. Schijnt in je hart. You are healed. Je bent genezen. In Jesus' mighty name. In Jezus' naam. We command every sickness to go. We zeggen tegen iedere ziekte eruit. Be healed in Jesus' name. En word genezen in Jesus' naam. Be healed right now. Wees genezen nu. Be healed right now. Wees genezen nu. All across this room. Be healed in Jesus' name. Wees genezen. Hallelujah. Hallelujah.